안녕하세요 양주부입니다 오늘은 항정살 600g을 가지고 제육볶음을 만들어 보도록 하겠습니다 일단 고기를 맛있게 재우기 위해서 양파 2분의 1개와 사과 2분의 1개를 강판에 갈아서 준비해 주도록 하겠습니다 이제 제일 중요한 고기에 양념을 해줄 거예요 갈아 두었던 재료 넣어 주시고요 간마늘 한스푼 미림 두스푼 매실청 두스푼 진간장 두스푼 고추장 두큰술 그리고 고춧가루도 한 스푼 넣어주세요 이렇게 조물조물 묻혀주세요 그런데 여러분 제육볶음은 좀 달콤해야 되는 거 아시죠? 달짝지근해야 더 맛있습니다 그래서 저는 여기에 꿀을 두 스푼 넣어줄 거예요 만약에 꿀이 준비가 안 되셨으면 올리고당이나 설탕으로 두 스푼 정도 넣어주시면 될것 같아요 달짝지근하게 매콤하게 그래야 맛있게 즐길 수 있습니다 이렇게 조물조물 버무려 넣으셨다가 바로 볶지 마시고요 어, 최하 한 30분 정도는 재워서 두었다가 볶아 드시는 게 맛있어요 그래서 저는 이걸 30분 정도 냉장고에 넣고 재워뒀다 어, 볶도록 하겠습니다 고기가 재워지는 동안 어, 들어갈 채소를 썰어서 준비해 주십시오 일단 대파 하나 어슷하게 썰어 주시고요 양파도 들어가야 맛있죠 양파 반 개만 넣어 주세요 여기에 당근도 조금 채쳐 줄 거고요 그리고 매콤한 청양고추도 두 개만 썰어서 준비해 줍니다 고기를 재운 지 30분 정도 지났어요 이제 달궈진 팬에 고기를 볶아 주십시오 팬을 좀 뜨겁게 달궈서 고기를 볶아야 물이 생기지가 않아요 그리고 불맛이 어느 정도 입혀져서 맛있습니다. 그러니까 꼭 팬을 달궈서 볶아주세요. 골고루 잘 뒤집어 가면서 익혀 주십시오 어, 돼지고기는 좀잘 익혀서 드셔야 한다고 해요 그러니까 여유를 갖고 강풀에서 충분히 볶아 주세요 돼지고기가 어느 정도 볶아지면 여기에 아까 썰어 두었던 야채를 넣고 다시 볶아 주시면 되겠습니다 너무 오래 볶으실 필요는 없고요 어, 이미 익혀진 상태이기 때문에 야채를 넣은 후에는, 넣은 후에는 조금만 볶아주세요 야채를 너무 이것저것 많이 넣게 되면 물이 생겨서 맛이 없어요 그러니까 꼭 필요한 재료만 넣어서 조금만 볶아 드시면 될것 같네요 어, 이제 토끼 뿌리고 완성하면 끝이지요 네, 이거 이렇게 볶으셔서 어, 상추랑 깻잎이랑 싸 드시면 정말 맛있습니다 앞으로도 맛있는 재료 가지고 또 찾아뵙도록 할게요 오늘도 맛있고 건강한 하루 보내셨으면 좋겠네요 양주부였습니다